Hello and welcome to Sakshi TV. I'm Lumbini Poochala. Multi-talented, multi-faceted ki perfect living example tanu. Atu acting, teaching at the same time, meditation, alage taekwondo, alage professional pranic healer kodan maata. And also tanu, Nata North American Telugu Association, working guy, put regional working vice president tan maata. Inne na, inka ye mano naya, adhi tells kundam, swavita maatla dam. She's none other than Hema Shilpa Garu. Swavita maatla dani vishal tells kundam. Hello Andy, hello Naru. Namaste Andy. उट स्टार्टेड विथ कुचिपुड़ी अंडी कुचिपुड़ी आर्टिस्ट पुटेपरीद वैजाग् अंड अड़ू ने कुचिपुड़ी कलाक्षेत्र पद्म भूषण श्री वेंपट चत्यम गार स्थापित इंस्ट्यूशन अभी सो अड़े ने सो आ ट्रैनिंग वाल नैन स्टूडेंट तरवा टीचर तरह पर्फॉमर का कोरियोग्रफर का वैजाग् नीचे मोदल ना जर्नी अट्लांट दाका तस्किन इपट आम वेरी ऐक्ट अट्लांट रीजन ऐस ए डास् टीचर अं कोग्रफर ला ओके सो आर्ट्स की एक्व इंपारटे इतार कदा अंत एला स्टार्ट अने क्या इपड़े अंत अन्नी इयर्स अभी ब्रेक लेकिन इट्स रिय वेरी गुड थिंग सो एला असल फ्रांकली स्पीकिंग चे क्लास को वेलानेंटे कुछ बतिदाने प्राक्टिस इंटनसीटी आ स्ट्रिक्ट उड़ेवार टीचर्स अंदर सो एपड़ू एग्गटा के नैन वंकल दीकने का फर् सम रीजन देवड़ दई वाल मंच टीचर्स मंच पर्फॉमस रा मोदल अं आपर्चुनिटी एगोटनी ई यूज टू लव स्टेज अंत चाल इष्ट सो पर्फॉमस की सो पर्फॉमस ने डास् फस्ट का तरवा इन मई ट्वेंटी थर्टीज स्लो वे ई बिकेम अ डास् टीचर का नैन अड़ इंडियन क्लासकल डास् अकाडमी फौंड इंस्ट्यूशन अब वाट बिग रेस्पिटी अने चलाद बाध्यता ऐस ए डास् टीचर बिकाज फस्ट आफ् आल देश देश अंड इूट्स इकड मेमरी तो इंको देश अगर सैटल अव चाल कष्ट एस्पेली इन द इनीशियल स्टेजेस अन्ट इपू अदे आर्ट्स मल्ल नैक्स्ट जनरेशन की इवाली अद रेस्पिटी सो मनमेम ने अभी मन नैक्स्ट तरम की इवगलते वी कैन स्प्रेड आर् आर्ट्स अं कलर इन द हॉल वरल तरवा रिजेशन वी फेज आफ मई लाइफ अच्छे ऐम ऐक्चुअली वेरी ग्रेटफुल टू बी एन आर्टिस्ट डास्र अन्नी एंटे डांस कुचिपुड़ी डास् कलर उ ट्रडिशन उल कैंड आफ स्टोरी उन्ई च स्टोरी फार्मा स्टूडेंट्स की ने वाल रिकग्नेशन लाइक ओके दिश वेर वी बिलांग फ्रम देवड़ देवत आ स्टोरीज सो इट्स लाइक ए वेरी इंट्रिटिंग जर्नी अन्ट नदंत अभी सागत वे थर्टी इयर्स नीचे ऐस ए डास् टीचर सो स्टूडेंट चला कनेक्टेड उ कदा अंत डांग स्कूलों अंत कोरियोग्रफी चूंटर कदा सो स्टूडेंट कनेक्टेड उ कम्यूनिटी एला उ असल इट्स वेरी नईस अंडी कम्यूनिटी चाल नैन ट्वेंटी थ्री इयर्स नीचे ऐ बी इन अट्लांट अन्ट सो कम्यूनी हाज बी ग्रोइंग चाल ग्रोत कम्यूनिटी अला मे पड़गल से लाइक वेरी रेग्युर्ली लाइक असोसीये चाल ऐक्ट् उ अट्लांटा सो पड़गल कलचरल ऐक्टिविटीज उ पूजल पेरेंटल सो इट्स लाइक चाल सदड़ सदड़ उ अन्नी रका वी फुलफि सो इंडिया मिस्वे चान्स उ पड़गल स्टार्टे सो कलचरल ऐक्टिविटीज अब नादे और थीम इतार आर्गनजर एदना आर्गनजर फोन इला हेम गार थीम बटी चयी अन एवर इंट्रस्टेड स्टूडेंट उ लेते डासर्स उन्ना नैन ट्रेन और थीमाटिक फार्मेट प्रसेंटा रेग्युर् स्टूडेंट कुचिपुड़ी क्लास सान ओके कुचिपुड़ी डांस मॉडलिंग मल्ल योगा चस्टर अलागे टैकोडो डैन बेल्ट 
సో బ్లాక్ బెల్ట్ కదా మీరు దాంట్లో ఫస్ట్ ఫస్ట్ లెవెల్ డాన్ బెల్ట్ అదేమైంది అని అంటే పిల్లల తోటి వెళ్ళేదాన్ని అనమాట టైక్వాండో నాకు ముగ్గురు పిల్లలు సో నా కృషి మా వారు కృషి ఏంటంటే అన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలని పిల్లలకి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అయినా లేకపోతే సంగీతం అయినా సాహిత్యం అయినా లేకపోతే కళలు మొదటి నుంచి ఉంది సో టైకొండో క్లాస్కి ముగ్గురిని తీసుకువెళ్ళేదాన్ని అక్కడ కూర్చొని కూర్చొని బోర్ కొట్టేది సరే అని నేను నేను నేర్చుకున్నాను సో రీసెంట్లీ లైక్ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ గాట్ మై ఫస్ట్ లెవెల్ డాన్ బ్లాక్ బెల్ట్ ఉంటే టైకొండో అనమాట అలాగే వచ్చిన బిరుద్ అది యా సో అంటే అంటే పిల్లలు కూడా చెప్తుంటారు కదా ఎట్లా అంటే ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు వాటిని దేని గురించి ఇప్పుడు వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు వాళ్ళతో పాటు నేర్చుకుంటున్నారు కదా నాకు నా నా పిల్లలకి నేను ఒక సూపర్ ఉమెన్ అనమాట ఎందుకంటే నేను అన్నీ చేస్తాను అండ్ పిల్లల్ని కూడా మెయిన్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే పిల్లలు చూసుకుంటాను ఎందుకంటే దేర్ ఫాదర్ ట్రావెల్స్ అలాట్ సో చాలా అంటే పిల్లల్ని కూడా తీసుకువెళ్ళిపోయేదాన్ని డాన్స్ క్లాసెస్కి తీసుకువెళ్ళిపోయేదాన్ని వీ యూస్ టు డూ యాక్టింగ్ థియేటర్ కూడా చేసేదాన్ని అనమాట సో పిల్లలు కూడా వచ్చి అక్కడ సెట్లోని స్టేజెస్ స్టేజ్ మీద రిహార్సల్స్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్నగా యాక్ట్ చేసేవారు సో ముగ్గురు ఆర్టిస్ట్స్ అయింది దర్ ఓన్ వే సో అలా ఏ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసినా కూడా నేను పిల్లలతో పాటు నేను జాయిన్ అవ్వడం అయినా లేకపోతే నా యాక్టివిటీస్ లో పిల్లల్ని జాయిన్ చేసుకోవడం తోటి చాలా మాత్రం టైమ్ సేవ్ అయింది వాళ్ళు చాలా నేర్చుకున్నారు కూడా నా బట్టి నేను వాళ్ళ వాళ్ళ కల్చర్ లైక్ అమెరికన్ లైఫ్ స్టైల్ లేకపోతే మా వాళ్ళ భాష అయినా లేకపోతే ద కాన్వర్జేషన్స్ వాళ్ళు ఉంటాయి కదా స్నేహితులతోటి వాళ్ళతోటి సో అవి కూడా నేను నేర్చుకుంటూ ఉంటాను చిన్న చిన్నగా కానీ మోస్ట్లీ మై నా ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి నేను ప్రతి సంవత్సరం పిల్లల్ని ఇండియా తీసుకురాలేకపోయేదాన్ని అప్పట్లో చిన్న చిన్న పిల్లలు అప్పుడు సో ఏం చేద్దామని అంటే ఇండియానే తీసుకువెళ్ళిపోదాం పిల్లల దగ్గర ఇంట్రడక్షన్ అని సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఆ ఇంట్రడక్షన్ టు ఇండియా టు మై కిడ్స్ వర్స్ త్రు మై ఆర్ట్స్ అనమాట సో ఐ రియలీ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ లైక్ ఇప్పుడు నాకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ దట్ ఐమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఎందుకంటే చాలా చేయగలిగాను యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఈవెన్ ఫర్ మై కిడ్స్ అనమాట మనం ఇక్కడ నుంచి వచ్చాము లైక్ మీరు పుట్టి పెరిగింది అమెరికాయే లా కానీ రూట్స్ బిలాంగ్ టు ఇండియా సనాతన ధర్మ అని లేకపోతే దేవుళ్ళు దేవతలు అని సో వాళ్ళు కూడా రిసీవ్ చేసుకోగలిగారు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు కదా పెద్దవే ఎలాగో మన మాటలు వినరు సో వాళ్ళు హ్యాబిచ్యుయేట్ చేస్తాను అక్కడ మాకు ఎట్లాంటాలోని బాల్ విహార్ అని ఒకటి ఉంటుందండి అది బాగా నేర్పించేదాన్ని అంటే పంపించేదాన్ని లైక్ హిందీ క్లాసెస్కి తెలుగు క్లాసెస్కి బాల్ విహార్ సో ఫస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని మలుచుకోగలిగితే వాళ్ళే తీసుకువెళ్ళిపోతారు ఆ కల్చర్ ని అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటారు కదా మన ఆర్ట్స్ చూసినప్పుడు చాలా రెస్పాన్స్ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది చాలా సందడిగా ఉంటుంది సో అందరూ ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు అనమాట సంగీతం క్లాస్ అయినా మృదంగం క్లాస్ అయినా వీణ క్లాస్ అయినా లేకపోతే క్లాసికల్ వోకల్ అయినా లేకపోతే బాలీవుడ్ టాలీవుడ్ డాన్సెస్ అయినా లైక్ ఎట్లాంటా ఇస్ వెరీ వెరీ థ్రైవింగ్ అనమాట వెరీ యాక్టివ్ కమ్యూనిటీ అన్నిట్లోనే పార్టిసిపేట్ చేస్తాం ఇంకా బోనాల పండుగలు లేకపోతే సంక్రాంతి బతుకమ్మ ఉగాది దసరా దీపావళి వినాయక చవితి అంటే ఇంకా సందడే సందడిగా ఉంటుంది ఆ వీడియోస్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాం కదా అసలు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆల్మోస్ట్ లైక్ అంతే ఇంట్రెస్టెడ్ గా చేస్తూ ఉంటారు కదా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా మీరు చెప్తేనే బెటర్ కొంచెం ఎక్కువ యాక్చువల్లీ అంటే అది ఎందుకు వస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ అంటే నేను కొంతమంది ఆర్గనైజర్స్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు కూడా బేసిక్లీ మాదంతా ఏంటంటే కామన్ ఇష్యూ దేశం కానీ దేశం నుంచి వచ్చాం కదా ఇంకా మనం బాగా మనం చెయ్యాలి ఇంకా ప్యాషనెట్ గా చేస్తాం అనమాట సో అది మన పిల్లలు నేర్చుకోవాలి అండ్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి కూడా వాళ్ళు నేర్పించాలి అనేది మా తాపత్రయం అనమాట నేను ఒక ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇండియా వదిలి యుఎస్ వెళ్ళడానికి మొదట్లో ఇంత రెస్పాన్సిబుల్ గా నేను ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నేర్చు నేర్చుకోలేదు అంత తెలుసుకోలేకపోయేదాన్ని కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అవ్వడము నా రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ డాన్స్ టీచర్ పెరగడం ఒక ఆర్టిస్ట్ లాగా పెరగడం అండ్ కమ్యూనిటీ గ్రోత్ పెరగడం సో అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడం సో దాంతో నాకు కొంచెం లైక్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మనం కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్పించాలి చెప్పాలని ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాను పిల్లలకి పరిమితం కాదండి ఐ ఎంకరేజ్ ఈవెన్ అడల్ట్స్ ఆల్సో 
నా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నిజంగా ఎందుకంటే ఆ అయిపోయిందిలే మాది అన్నట్టుగా ఆ జోన్ లో ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది లేకపోతే కొంతమంది వచ్చి చెప్తారు హేమ గారు మా చిన్నప్పుడు మా పేరెంట్స్ నేర్పించలేదు మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఒక్క ఐటమ్ అయినా నేర్పించండి లేకపోతే ఒక్క ప్రోగ్రామ్ లోనైనా సో వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ బట్టి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి లేకపోతే వాళ్ళ అంటే అందరికి దెర్ నాట్ బాన్ డాన్సర్స్ బట్ ఐ బిలీవ్ దర్ ఇస్ అ డాన్సర్ అండ్ ఎవ్రీబడి అని సో అది కొంచెం నేను ఆ పొటెన్షియల్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఏదో విధంగా అందరికీ ఇస్తాను అనమాట అవకాశం పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అండ్ ఆర్గనైజర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ టు మీ లైక్ ఎప్పుడు అవకాశాలు ఇస్తూ ఇస్తూ ఇక్కడ దాకా రాగలిగాను అని అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ విచ్ హాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సో ఇప్పుడు మీరు వేరే వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇస్తున్నారు తప్పకుండా తప్ప నేను నేను అందరికీ అవకాశాలు ఇస్తానండి నాతో పాటు చేయిస్తాను నేను మా కూచిపూడియే కాకుండా నేను డిఫరెంట్ ఆర్టిస్ట్స్ తోటి కూడా నేను వర్క్ చేస్తాను లైక్ కథక్ అయినా లేకపోతే మోహిని అటమ్స్ డాన్స్ టీచర్స్ అయినా ఒడిసి డాన్స్ టీచర్స్ అయినా భరతనాట్యం రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ తెచ్చి ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సో ఐమ్ వెరీ ఓపెన్ లైక్ అందరితోటి నేను కొంచెం ఓపెన్గా ట్రైన్ చేసి వి ప్రజెంట్ అనమాట అండ్ ఈ అంత జర్నీ ఈ ఆర్టిస్టిక్ జర్నీ అన్నిటికీ లైక్ మెయిన్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ మెయిన్ క్రెడిట్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై చిల్డ్రన్ ఎందుకంటే చాలా బిజీ లైఫ్ సపోర్ట్ ఉండదు మాకు మేమే ఉంటాం అక్కడ ఎవరు ఎవరి ఇంటి కథలు వాళ్ళవే అనమాట సో యాజ్ ఆర్టిస్ట్స్ డబుల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కువ అవుతుంది హస్బెండ్ స్పౌస్ మీద ఎందుకంటే వాళ్ళు మండే టు ఫ్రైడే వర్క్ చేస్తారు సాటర్డే సండేస్ వాళ్ళకి తీరుగ్గా ఉంటుంది మా ఆర్టిస్ట్స్ అందరికీ రిహార్సల్స్ ప్రోగ్రామ్స్ సాటర్డే సండే పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అవుతూ ఉంటారు పిల్లల్ని చూసుకుంటూ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ దే ఆర్ లైక్ మా ఆర్టిస్ట్స్ గ్రూప్లోని కూడా ఇది చేస్తూ ఉంటే డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉంటుంది మా స్పౌస్ది సో అది వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ పిల్లలు కూడా కదా ముగ్గురు పిల్లలు కదా సో అతను కెరియర్ అతను కెరియర్ గ్రోత్ కోసము హీ యూస్ టు ట్రావెల్ నా కెరియర్ గ్రోత్ గురించి నేను సాటర్డే సండేస్ ఐ హ్యాడ్ టు కాంప్రమైజ్ సో ఇట్ వాజ్ లైక్ అ బ్యాలెన్స్ సపోర్ట్ చేస్తేనో మీరు అంత చేయగలుగుతారు ఆ లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ పాసిబుల్ ఉండాలి సపోర్ట్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఒక మంచి క్లోజ్డ్ గ్రూప్ కదా అందరూ ఉంటారండి అందరూ అంటే హెల్ప్కి ఉంటారు నాకు పర్సనలీ నాకున్న పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్ అయితే దే ఆర్ లైక్ వెరీ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ కానీ సాయం కావాలంటే బికాజ్ నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు సమ్టైమ్స్ రియలీ గుడ్ డేస్ ఉంటాయి సమ్టైమ్స్ రియలీ బ్యాడ్ డేస్ ఉంటాయి సో అప్పుడు దెన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ మై సపోర్ట్ అనమాట ఒక కాల్ అండ్ ద టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ సో యాక్టింగ్ సైడ్ ఎలా వచ్చారు మీరు అంటే కూచిపడి డాన్సింగ్ అండ్ ఆల్ యాక్టింగ్ సైడ్కి మీరు ఎలా టర్న్ అయ్యారంటే లేదంటే మీకు ఏదైనా ఆపర్చునిటీ ఎలా రావడం యాక్టింగ్ అయితే నేను స్టార్ట్ చేసింది వైజాగ్లోనే ఐ స్టార్టెడ్ కూచిపూడి డాన్సర్గా స్టార్ట్ చేసి ఐ యూస్ టు డూ మోడలింగ్ అనమాట ఓకే మోడలింగు వైజాగ్లోని అప్పుడు షోస్ బాగా ఉండేవి ఫ్యాషన్ షోస్ అయినా లేకపోతే ప్రింట్ మోడలింగ్ అయినా అవి చూస్తూ ఒక సార్ ఒక డైరెక్టర్ గారు దే టుక్ మీ ఫర్ అ ఫిల్మ్ ఇదే ప్రేమ చరిత్ర అని అది వైజాగ్ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు అక్కడ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సార్ చూసి కృష్ణ గారితో విజయ నిర్మల గారితో శ్రీహరి గారితో బొబ్బిలి దొర అని ఒక మూవీ ఇక్కడ షూటింగ్ ఉంది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వచ్చి చేయండి అని అన్నారు అప్పుడు దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ జర్నీ అనమాట మూవీస్ సో ద బొబ్బిలి దొర వాజ్ మై సెకండ్ మూవీ అది లాస్ట్ స్కెడ్యూల్ అవే టైంకి పెళ్ళి చేసుకొని వెళ్ళిపోయాను యూఎస్కి సో అక్కడ థియేటర్ చేసేదాన్ని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేదాన్ని చిన్న చిన్న ప్రోడక్ట్స్ ఎందుకంటే యాక్టర్ ఇంకా మేల్కొనే ఉందనమాట సో ఎప్పుడైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటే స్టేజ్ మీద థియేటర్ అయినా నేను చేసేదాన్ని అండ్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అయినా అక్కడ ఇప్పుడు రైట్ నా ఫర్ ద పాస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి నాకంటూ ఒక ఏజెంట్ ఉన్నారు దే బుక్ మీ ఫార్ అమెరికన్ టీవీ ఫిలిం అండ్ థియేటర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనమాట సో లిటరలీ ఇప్పుడు రైట్ నా మ్యామ్ వర్కింగ్ టీవీ అండ్ ఫిల్మ్ యాక్టర్ ఇన్ ద యుఎస్ ఓకే సో అది ఆ జర్నీ కూడా అలాగ కొనసాగుతూ వెళ్ళిపోయింది నాతో పాటు మా చిన్నమ్మాయి కూడా తను కూడా యాక్టింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటుంది సెకండ్ అమ్మాయి ఏమో ఫిల్మ్ అండ్ మీడియాలోని షీఈస్ షీ స్టార్టింగ్ ఫిల్మ్ అండ్ మీడియా ఓకే మొత్తం ఇంట్రెస్ట్లే వాళ్ళకి కూడా వచ్చేసాయి వచ్చేసాయి వచ్చేసాయి
adi just to it brings food to the table your livelihood or salary and all that mm. but when you have arts anedi adi they touch the soul and adi that is a very very important factor manam na chinna padaithe ma society was it such that appudu ant encouragement undedi kadu so adi matram i nen chusukunnan anamata na pillalki matram arts matram undali valika entry endukante akkada us loni life becomes mechanical cinema lo music dance like a thing came out of that day life of, yeah akkada elago nerpinchistadi bratuku ante lively you bratukadam nerpinchistadi us kani mana santoshanga undalante ilante activities chesthe ad oka trupt anamata okay yeah ఒక పూజలైనా లేకపోతే ఒక పండగలైనా ఆర్ట్స్ అయినా సో అది నా ఎక్స్పీరియన్స్లోని ఇప్పుడు ఈ దిస్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను దట్ ఐ డెడ్ ఓకే 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 బట్ మీరు పెళ్లి చేసుకుని యూఎస్ వెళ్ళిపోయారు బట్ ఇక్కడే ఉండింటే కనుక డెఫినెట్లీ మీరు చాలా యాక్టివ్గా మూవీస్లో అండ్ వాటిల్లో వాక్ చేసేవారు అసలు చాలా మంచి ఫ్యాన్ బేస్ వచ్చేది మీరు యాక్చువల్లీ సెకండ్ మూవీ అవుతున్నప్పుడే ఒక త్రీ ఫిల్మ్ ఆఫర్స్ మంచి మంచి వచ్చాయి అప్పుడు అండ్ అదే టైంలోని శ్రీమతి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చేశాను అనమాట బ్యూటీ పేజెంట్ అదేమైందంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్ర అప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇట్ వాస్ వన్ కదా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పార్టిసిపెంట్స్లోని ద టాప్ టెన్ వే సెలెక్టెడ్ ఆ టాప్ టెన్లోని ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట సో అది చూస్తూ ఉంటే ఇట్స్ లైక్ Uh, no complaints and regrets. And the time I got a very good life in the US. Okay, exposure was mm. there. And the time I did a few programs in the world stage. Where okay. I was representing India. So, I was an artist in India. When I was on the world stage, uh, when they introduced me as a Kuchipudi dancer, that was a satisfaction. I was doing it, but I was doing it. But I was doing it, I was doing it. That was a lot of programs, four or five or five programs. So, obviously, uh, no regrets. సో ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ టైంలోని ఆ ఆపర్చునిటీ ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు చేసేసాను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఎక్కువ ఆలోచించలేదు సో బెస్ట్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ గోయింగ్ టు ద యుఎస్ మంచి ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది నా ఆర్ట్స్కి ముగ్గురు పిల్లలు వచ్చారు ఇంకా ఇట్స్ లైక్ యా ఇక్కడ ఉండుంటే మాత్రం బాగా అప్పుడు వచ్చేవి ఛాన్సెస్ వచ్చేవి అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఐమ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ టు ఎనీ ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకంటే పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు సో ఇప్పుడు టైం ఉంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది ట్రావెల్ చేయడానికి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది సో యా ఎక్కడైనా ఆపర్చునిటీ వస్తే ఐఎమ్ స్టిల్ రెడీ టు వర్క్ అనమాట ఓకే అండ్ ఆల్సో మాకు తెలిసిన విషయము మీరు ఎస్వి రంగారావు గారి మనవరాలు అని అంటే ఆయన ఎంత లెజెండరీ యాక్టర్ అసలు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఆయన మూవీస్ అయితే ఇప్పటికీ చాలా ప్యాషనేట్ అంటే కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట జనాలు కూడా చాలా ఇష్టపడతారు ఆయన్ని సో మీరు ఆ ఫ్యామిలీ నుండే వచ్చారు యాక్టింగ్ అది మీ బ్లడ్లోనే ఉంది అని అనిపిస్తుంది ఇట్స్ అన్ ఆనర్ అండి ఇట్స్ అన్ ఆనర్ అంటే చిన్నప్పుడు నాకు తెలియలేదు కానీ పెద్దవి కొద్దీ మా అమ్మమ్మలు తాతగారులు లేకపోతే మమ్మీ అందరూ చెప్తుంటే అతను మూవీస్ చూస్తుంటే అప్పుడు తెలిసింది లైక్ వా ఇంత లీనియేజ్ నాది అని చాలా ఇట్స్ ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు నేను కలవలేదు పుట్టలేదేమో అప్పటికి కూడా అప్పుడు కానీ చాలా విన్నాను తాతగారి గురించి సో ఐఎమ్ ఆనర్డ్ టు బీ ఇన్ హెస్ బ్లడ్ లైన్ అనమాట రియలీ ఇట్స్ అన్ ఆనర్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో నిజంగానే అంటే ఆయన మూవీస్ పాతల భైరవి కానీ లేదంటే ఇప్పుడు మాయా బజార్ కానీ అసలు ఆల్ టైమ్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఎవర్ గ్రీన్ యాక్టింగ్ కెరియర్ ఉంది అసలు ఆయనకి సో మీకు ఎప్పుడైనా ఇంకా అనిపించలేదు అరే మీకు కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండి ఇక్కడ మీకు ఆపర్చునిటీ లేదు పెళ్ళి చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఎప్పుడైనా కంప్లైంట్ లేదు అని అన్నారు బట్ స్టిల్ అనిపిస్తుంది కదా మీకు యాక్టింగ్ లోనే ఉండి ఉంటే నేను ఇంకా వేరేలా ఉండేది లైఫ్ అని ఇప్పుడు కూడా ఇట్స్ నాట్ టూ లేట్ కదా ఇప్పుడు కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే వై నాట్స్ రియలీ పర్ఫెక్ట్ యా సో అక్కడ కూడా ఒక విధంగా నేను చేశాను లైక్ ఫిల్మ్స్ అయినా లేకపోతే టీవీ లైక్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నాట్ ఇన్ దట్ లార్జ్ స్కేల్ చేయలేకపోయినా ఏదో ఒక విధంగా ఆర్ట్స్ ఫీల్డ్లోని యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోని డ్యాన్స్ ఫీల్డ్లోని నేను ఎప్పుడు కనెక్టెడ్ అనమాట సో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది లైఫ్ ఇస్ నాట్ బోరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తే మాత్రం లేకపోతే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ వస్తే మాత్రం అక్కడ టూ త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్ కమిట్మెంట్ అండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇంట్లో కూడా చెప్పేస్తాను అనమాట అది బిజీ ఇంకా నన్ను అంత పట్టించుకోవద్దు నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ కానీ సో ఎప్పుడు ఐ డి నాట్ మిస్ కానీ ఎందుకంటే పిల్లలకి చూపిస్తాను ఎస్ వి రంగారావు గారు మూవీస్ అంతా పిల్లలకి చూపించి దిస్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ లైన్ వీ కమ్ త్రూ 
మేము ఎక్కడ అంటే ఇంత దూరం వచ్చినా కూడా రూట్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ దిస్ ఈజ్ వే వీ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈజ్ హూ వీ ఆర్ అనేది ఎప్పుడు నేను చెప్తూనే ఉంటాను అనమాట అండ్ అంత యూనో లెజెండరీ ఆర్టిస్ట్ మై రిలేటివ్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ థింగ్ ఈవెన్ ఫర్ ద కిడ్స్ అనమాట అలాగే కదా లైక్ జనరేషన్ జనరేషన్ ఇట్ మూవ్స్ ఆన్ through uh, the traditions and the values and people our ancestors also True. we are our product of our ancestors kada no, no, no. so ad ekkadiki povadu our bloodline will still okay. go on so ante how do you relate ante etla relate tatey an annar kada so ela avtaru oh ma ammam garu vala akkay vala husband husband mm. very close ante very close ah. doorap chuttam kaadu <laughs> very very close chuttalu ante in the family anamata so adi telsin ventne avuna ni nen kuda koncham time pattindi so kaani eppudaina india ku vachi పెళ్ళిళ్ళకి లేకపోతే ఈవెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు కదా సో అప్పుడు అలాగ పరిచయం కానీ అతను జనరేషన్ తర్వాత వాళ్ళు పరిచయం కానీ వాళ్ళందరూ మా అమ్మమ్మ గారు ఆ టైం వాళ్ళు కదా సో యా బట్ ఇట్స్ అ నైస్ థింగ్ ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ దట్ యాడ్ అనిపిస్తుంది కదా రిలేటెడ్ టు సంబడి సో గ్రేట్ అని వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ సో యాక్టింగ్ మోడలింగ్ మళ్ళీ ఇటు సైడ్ అంటే యోగా మెడిటేషన్ అండ్ ప్రాణిక్ హీలింగ్ సైడ్ ఎలా మీరు టర్న్ అయ్యారు అసలు టూ థౌజండ్ లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వెన్ కోవిడ్ హిట్ అది నా లైఫ్లో చాలా బెస్ట్ పీరియడ్ అనమాట ఎందుకంటే బయటకు వెళ్ళి యాక్టివిటీస్ బయటకు వెళ్ళి చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ బ్రేక్ వచ్చేసాయి సో ప్రోగ్రామ్స్ లేవు ఆడిషన్స్ లేవు ప్రాజెక్ట్స్ లేవు ఏమీ లేదు ప్రాణిక్ హీలింగ్ అనేది గాట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు మీ అదే టైంలో అనమాట ఏమైందంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాణిక్ హీలింగ్ అనేది ఒకటి తెలుసు అవగాహన ఉంది కానీ ఎక్కువ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిలేదు కానీ కోవిడ్ టైంలోని ఐ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ క్లాసెస్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ యునో లర్నింగ్ అ లాట్ నాకు కొంచెం నమ్మకం తక్కువ ఇలాంటి విషయాల్లోని కానీ ఒక చిన్న లైక్ హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చి నేను ఏదో ఒకటి చేసుకోవాలి ఎప్పుడు మందుల మీదే కాదు మనం మనం కూడా ఒకటి ట్రై చేయాలి అని అంటే సరే ఆ చిన్నప్పుడు ప్రాణిక్ హీలింగ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా ఇంట్లో అని అది ట్రై చేద్దామని అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది జర్నీ చాలా డౌట్ఫుల్గా స్టార్ట్ అయిన జర్నీ ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయిందండి అండ్ ఇట్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై జర్నీ అంటే యాక్టింగ్ ఒకటి మోడలింగ్ ఒకటి ఒక కూచిపూడి ఆర్టిస్ట్ లాగా ఒకటి అయితే నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ యాజ్ అ ప్రాణిక్ హీలర్ ఓకే సో ఆ ప్రాణిక్ హీలింగ్ దీంట్లోని ఫిట్ బాడీ అండ్ ఫిట్ మైండ్ అండ్ ఫిట్ సోల్ రైట్ హెల్దీ అప్పుడు ఇంకా యోగా బా ఇంకా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయడం కలరీ పాయిటు అని ఒక కా కేరళ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఆ క్లాసెస్ అన్ని నేను జాయిన్ అవ్వడం టైక్వాండో ఎలాగో మనకి బాడీ ఫిట్నెస్ కోసం టైక్వాండో ఉండేది మాట్లాడుతున్న కొద్దీ కొత్త కొత్త స్కిల్ అసలు ఇంత స్కిల్ఫుల్ అంటే మీరు ఒక్కొక్కటి ఇన్ని ట్రై చేయడానికి మీకు టైం ఎక్కడిది అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడిది అంత ఓపిక ఎక్కడిది అని అనిపిస్తుంది టైం ఉండేదండి టైం ఉంటుంది అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ బట్టి నేను ఎక్కువ షాపింగ్కి వెళ్ళను పార్టీస్కి వెళ్ళను ఫ్రెండ్స్ చాలా తక్కువ కిటి పార్టీసు తక్కువ ఐ డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ ఆ టైంలో ఆ ఫేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్లో ఏదైనా కొత్తగా అనిపిస్తే వెళ్ళి నేర్చేసుకోవడం సో నేను కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటాను లైక్ స్టూడెంట్ ఎవర్ లర్నింగ్ స్టూడెంట్ ఎవర్ లర్నింగ్ ఈవెన్ డ్యాన్స్ కూడా ఏదో నాకు వచ్చేసింది ఒక పెద్ద గురువు లెవెల్ ఎప్పుడు గురువు అని నేను ఎప్పుడు అనుకోను ఎందుకంటే ఐఎమ్ స్టిల్ లర్నింగ్ వైల్ టీచింగ్ ఓకే సో అలాగా ఆ సందర్భంలో ఇవన్నీ చేసుకుంటూ పోయాను అనమాట యాక్చువల్లీ మీకు అవన్నీ నేను మీకు చెప్తే ఇంత చేసానా అని నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది చేస్తున్న టైంలోని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది లైఫ్ పిల్లలు కూడా చిన్నప్పుడు కదా సో వాళ్ళు పెరుగుతూ పెరుగుతూ వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా సైడ్ చేసేసాను తెలియదా ప్రాణిక్ హీలింగ్ అంటే ఫిజికల్ ఎలిమెంట్స్కి కాకుండా మైండ్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో మీరు అది మీకు అది ఎత్త ఎట్లా ఇంపాక్ట్ చూపించింది లైఫ్లో ఫర్ మై నా జర్నీ నా పర్సనల్ జర్నీ ప్రాణిక్ హీలింగ్ అనేది ఫస్ట్ నా కోసం నేను స్టార్ట్ చేశాను నాట్ ఫర్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ వాట్ డూ యూసే ఎక్స్పీరియన్సెస్ నా గురించి ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసుకోవడానికి నేను అది స్టార్ట్ చేసిన ఒక కాన్సెప్ట్ అది ఇట్ హెల్ప్ మీ అ లాట్ అనమాట నాలోనే చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి ఒక స్పిరిచువల్గా ఒక గ్రోత్ అంటారా ఫిజికల్ హీలింగ్ అంటారా లేకపోతే సైకలాజికల్ హీలింగ్ అంటారా ఎందుకంటే యుఎస్లోని యూజువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీలోని డిప్రెషన్ అనేది చాలా సహజం 
ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ నుంచి దూరంగా ఉంటారు వర్క్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్యామిలీలోని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి సో చూస్తూ ఉంటాను అనమాట అండ్ ఐమ్ ఆల్సో ఇన్ వన్ ఆఫ్ దట్ కేటగిరీ బికాస్ ఐమ్ ఆల్సో ఇమిగ్రెంట్ కదా ఫర్ సచ్ అ లాంగ్ టైమ్ సో ఆ టైంలోని ఇట్ హ్యాస్ రియలీ హెల్ప్ మీ ఒక నాకు ఒక గ్రౌండింగ్ లాగా అది వచ్చింది అనమాట మెడిటేషన్స్ ద్వారా అయినా లేకపోతే హీలింగ్స్ ద్వారా నేను ఒంకోలికి హెల్ప్ చేస్తూ చేస్తూ నేను ఒకటి ఒంకోలికి చెప్తూ ఉంటాను సైకోథెరపీ చేసినప్పుడు కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్ తోటి ఒక ఆమె వస్తే ఆవిడతో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ చెప్పిన కౌన్సిలింగ్ నాకు కూడా పనికి వస్తుంది ఐ కీప్ లిస్నింగ్ టు మై సెల్ఫ్ అరే నేను నాది కూడా ఇదే అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసేసుకుంటాను so while helping other people while healing other people adi naake actually healing avvedu so i naake ekku benefit ochindi anamata so adi andloni yoga meditation and workshops conduct cheyadam dan gurinchi inka baaga maatladdam inka ekku nechukodam and adi endante these are all like ancient you know healing this thing adi eppudu nunchi unnade mana traditions lo kuda unnave anamata so aa aspect kuda explore cheyadam kotta valato maatladam so naaku adi chaala baaga nachindi anamata so moodu samvatsaralu nunchi aa prayanam start chesi ippudu kuda konasagistunnanu ippudu professionally i am a pranic healer right now i am i am a professional pranic healer so adi dance lo kuda baaga help avutu untad anamata dance lo ne aina lakapothe ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్లోని అది ఉంటుంది బికాస్ మెడిటేషన్ అంటే ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మెడిటేషన్ కాదు యూ నీడ్ టు బీ ఇన్ దట్ మెడిటేటివ్ స్టేట్ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ లైఫ్ చేంజ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అనమాట సో అలాగ స్టార్ట్ అయ్యింది నాది ప్రాణిక్ హీలింగ్ అనేది అంటే అంటే వాట్ మోటివేటెడ్ యూ టు లర్న్ దాట్ ఎస్పెషల్లీ చాలా కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి జనాలకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంటారు డిప్రెషన్లో ఉంటారు ఇమిగ్రెంట్స్ కాబట్టి ఒక టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ని అలవాటు చేసుకోవడానికి అది అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత కూడా దాంట్లో మనము ఉంటున్నాము అంటే ఒక మెకానికల్ లైఫ్ స్టైల్ అని చెప్పారు మీరే అవును సో వాట్ మోటివేటెడ్ యూ టు టేక్ అ ప్రానిక్ హీలింగ్ మై సెల్ఫ్ మై ఓన్ హెల్త్ మై ఓన్ హెల్త్ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ మచ్ మోర్ హెల్తీ ఆర్ మచ్ మోర్ ఫిట్ ఆర్ ఫిజికలీ ఐ వాజ్ గుడ్ కానీ సమ్టైమ్స్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ లో మూడ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ నీడెడ్ సమ్థింగ్ టు యునో యాంకర్ టు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్స్ లేని టైంలోని ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ మై సెల్ఫ్ రైట్ సో నా డెవలప్మెంట్ కోసము ఫర్ మై ఓన్ ఇన్నర్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇమోషనల్ హెల్త్ కోసము మెంటల్ హెల్త్ కోసం ఫిజికల్ హెల్త్ గురించి నేను అది దాని గురించి చదివి కొంచెం రీసెర్చ్ చేశాను సరే ట్రై చేద్దామని అది చేశాను దట్ వాస్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ యాక్చువల్లీ సో నా గురించి స్టార్ట్ అయ్యింది అది పిల్లలకి నేర్పించగలిగాను పిల్లలతో కూడా చేయ చేయించగలిగాను ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఇప్పుడు కూడా ఐ కీప్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్టర్స్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ అవ్వాక చాలామంది దే సా లాట్ ఆఫ్ నోటీస్ నోటీస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మీ సో ఏంటి చేస్తున్నా వెరైటీగా చాలా మొహంలో గ్లో ఉంది నువ్వు ఇలాగ ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఒకప్పుడు అలాగ ఉండేదాని ఇలాగ ఏంటి ఏంటి అని కంపారిజన్ చేస్తుంది కంపారిజన్ ఇది చేసినప్పుడు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది దట్ ఆ సాధన చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ మీ అ లాట్ అండ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హీలింగ్ మీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అని అనిపించింది అనమాట సో ఆబ్వియస్లీ మూడు సంవత్సరాల్లోనే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హీలింగ్స్ చేశాను డిఫరెంట్ ఫిజికల్ అండ్ సైకలాజికల్ సిమ్టమ్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్లయింట్ బేస్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ దాకా చేశాను అంటే ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా సో ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు సెంటర్స్ ఉన్నాయండి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇది పర్సనల్ జర్నీ ఒకరు చేస్తున్నారని చూసి నేర్చుకోవద్దు మీకు చెయ్యాలని అనిపిస్తే మీకు అనిపిస్తేనే బికాజ్ ఇది చాలా కష్టమైన జర్నీ ఇలాంటివి స్పిరిచువాలిటీ అనేది అగైన్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్పిరిచువల్గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సెల్ఫ్ ఆనెస్టీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తప్పులు చేసామా ఎలాగ సరిదిద్దుకోవాలి నాలో ఎన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ తీసి అదొక విశ్లేషణ చేసి అదొక సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసి హౌ కెన్ ఐ చేంజ్ ఇన్ టు అ బెటర్ పర్సన్ ఎవరూ పర్ఫెక్ట్ కాదు అండ్ ఎవరు వాళ్ళ కష్టాలు ఎప్పుడు మాట్లాడుకోరు నాకు కూడా అది మాస్క్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అందరూ సో ఫర్ మీ ప్రాణిక్ హీలింగ్ ఏం చేసిందంటే ఆ మాస్క్స్ తీసేసింది సో ఇఫ్ ఐఎమ్ హర్ట్ ఐఎమ్ హర్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ బ్యాడ్ డే i i'm not in a mood to you know face the world it's okay
లైక్ డిఫరెంట్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ రైట్ సో నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఎవరికైనా ట్రై ఎవ్రీథింగ్ కానీ అది మీరు డిసిప్లిన్గా చేసి మీరు రిజల్ట్స్ చూస్తే అప్పుడు ఒంకొలికి చెప్పండి ఓకే జస్ట్ బికాస్ అది ఒక ఒక అదేంటంటే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది ఒకరు చేస్తున్నారు మా ఫ్రెండ్ చేస్తున్నారు వెళ్ళిపోతారు కొన్ని కొన్ని పాపులర్ అవుతాయని చెప్పి నేర్చుకుంటారు చేస్తారు తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయరు ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ చేసేసరికి మీరు యూ లిటరలీ హ్యావ్ టు సిట్ డౌన్ మీకు మీరు యూ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ ఫేస్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే ఏం చేసాం మనం సో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు మనకు ఒక ఈగో ఉంటుంది ఒక నెగిటివిటీ బోల్డ్ పాయింట్స్ నాట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు గో త్రూ దట్ జర్నీ కానీ ఐ ఎంజాయ్ దట్ లెగుస్తాను పడతాను లెగుస్తాను పడతాను అండ్ ఐ లర్న్ అ లాట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి మేము వెళ్తాం రిట్రీట్స్కి మెడిటేషన్కి చాలామంది కొత్త మనుషులతో పరిచయాలు కలుగుతాయి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తారు మా కన్వెన్షన్లో మా రిట్రీట్స్లో ఎంతమందిని నేను నేర్చుకో చాలా నేర్చుకోగలిగాను నా గురించి వాళ్ళ గురించి కూడా సో నాకు చాలా నచ్చిన జర్నీ అనమాట యాజ్ అ ప్రాణిక్ హీలర్ సో అండ్ ఇంకోటి ఇంకో అడ్వైజ్ ఇస్తాను డోంట్ బిలీవ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు వినింది అంతా నమ్మద్దు మీరు ట్రై చేసి మీ గురించి యూ బ్రింగ్ అన్ ఒపీనియన్ అండ్ దెన్ అది ప్రచారంలోని పెట్టండి అనేది సో ఇది నా ఓన్ జర్నీ దేవుడి దయ వల్ల ఏంటంటే ట్రైనింగ్ నేను తీసుకున్నాను ట్రైనింగ్ టు బీ ప్రాణిక్ హీలరు సో సర్టిఫికేషన్ చేయగల చేయగలిగాను కనుక నేను ఇప్పుడు ప్రొఫెషనలీ హీలింగ్ కూడా నేను చేస్తూ ఉంటాను అనమాట సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్స్ ఫిజికల్ ఎలిమెంట్స్ సో నైస్ అయితే ఇంకొక స్టేజ్ ఇప్పుడు నాటా నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ రీజనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేస్తున్నారు కదా ఫర్ ద పాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అండి ఓకే యా కమిటీలోని అడిగారు సార్ వాళ్ళంతా ఐ సెట్ ఓకే ఫైన్ ఫర్ దాట్ సో ఏదైనా హెల్ప్ ఉన్నా లేకపోతే మీటింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నా లేకపోతే కన్వెన్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఐఎమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద నాటా నాటా అనేది నార్త్ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ అనమాట సో ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ నేను చేశాను ఓకే సో ఆ రోల్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు ఆ రోల్ వచ్చాక అర్థమైంది దట్ ఓ like you know the responsibility in the community and in an organization is more i'm and then you know i should not take myself very lightly oka responsible uh, member of the telugu community laga manam em chestunna adanedi inka responsible ga nen feel avagaligenu aa aa role lone inka edaina cheyadama community ki inka edaina inputs iddama anedi aa prayatnam lone um చాలా అంటే బాగుండేది ఎక్స్పోజర్ చాలా ఉండేది ఎందుకంటే బికాస్ అది నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ కనుక ఇంకా బయట నుంచి జార్జియా నుంచి కూడా వచ్చిన వాళ్ళతోటి మాట్లాడడము వాళ్ళతోటి రిక్వైర్మెంట్స్ అడగడం అవన్నీ జరిగాయి అనమాట సో ఆ కమ్యూనిటీ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి లాస్ట్ ఇయర్ హీలింగ్ హార్ట్స్ ఆఫ్ జార్జియాని నాద్ అంటూ ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ నేను అది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అది ఏంటంటే వీ ఎంపవర్ పీపుల్ లైక్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ ఎమోషనల్ క్రైసిస్ ద్వారా వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ డెత్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ ఆర్ అ డివోర్స్ ఇన్ అ ఫ్యామిలీ లేకపోతే డిఫికల్ట్ మ్యారేజెస్ లేకపోతే డిఫరెంట్ టీనేజ్ చిల్డ్రన్ ఉన్న వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి మేము ఎంపవర్ చేస్తాము వీ డూ కౌన్సిలింగ్ వీ హెల్ప్ దెమ్ మా వీ ఆర్ నాట్ ప్రొఫెషనల్స్ కానీ రిసోర్సెస్ ఇవి ఉన్నాయమ్మా వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి చేయండి అని నేను డిప్రెషన్ ఎందుకు బాగా నేను ఇది చేస్తానంటే డిప్రెషన్ ఇస్ వన్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కమ్యూనిటీలోని ఎక్కువ మాట్లాడరు ఓకే ఎక్కువ మాట్లాడరు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ నీడ్ టు లుక్ స్ట్రాంగ్ యూ నీడ్ టు లుక్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ద ట్రూత్ ఇస్ నోబడి ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఆ సూడో పర్ఫెక్షనిజం అనేది ఆ సూడో కల్చర్ మాత్రం ఉంటుందండి ఉంది అది అక్కడైనా కాదు ఎక్కడికి వచ్చినా కూడా నేను చూసి సారీ నాకు చాలా ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను బట్ ఆ సూడో ఇది ఉన్నప్పుడు ఎంతని యూ విల్ బీ స్ట్రాంగ్ దే విల్ బీ అబ్ బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి సో అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా నన్ను అప్రోచ్ అవి మాట్లాడగలిగితే నాకు తోచినంత సాయం చేస్తాను త్రూ కౌన్సిలింగ్ అయినా లేకపోతే రిఫరింగ్ దెమ్ టు సంబడి ఎల్సో లేకపోతే మోటివేషన్ ఇచ్చో ఇన్స్పైర్ చేసో లేకపోతే లైఫ్ కోచింగ్ ఏదైనా ఇచ్చో ఆబ్వియస్లీ హీలింగ్ అండ్ మెడిటేషన్ ఇస్ మై టూ గో అనమాట అక్కడే నేను బాగా రికమెండ్ చేస్తాను సో నా వంతు ఎంతో కొంత చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఆ కమ్యూనిటీలోని సో ఆ ఉద్దేశంతో ఐ స్టార్టెడ్ హీలింగ్ హార్ట్స్ ఆఫ్ జార్జియా అనమాట కొంతమందిని హెల్ప్ చేయగలిగాము ఇప్పుడు దాకా సో మళ్ళీ నేను వెళ్ళి నా వెకేషన్ అయిపోతుంది సో వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలి ఎక్కువగా ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటారు డొమెస్టిక్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి పేరెంటింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కెరియర్లోని పియర్
అండ్ జస్ట్ మిస్సింగ్ హోమ్ కొత్త వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మిస్సింగ్ హోమ్ పెద్దవాళ్ళు సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నప్పుడు యునో దే గెట్ లోన్లీ బికాస్ కోడలు కొడుకు దే ఆర్ లైక్ బిజీ విత్ దేర్ జాబ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సో అన్ని రకాల ఇష్యూస్ మేము ఎక్కువ చూసింది ఇప్పుడు దాకా లైక్ లాస్ట్ ఇయరే స్టార్ట్ చేసాం కనుక ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న లెవెల్లోనే హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నాము మాకు వచ్చిన కేసెస్ ఏంటంటే డైవర్స్ కేసెస్ ఎక్కువ వచ్చాయి అనమాట సెపరేషన్ ఇష్యూస్ అండ్ డిప్రెషన్ లైక్ టీనేజర్స్ ఆర్ డిప్రెస్ మీరు వచ్చి కొంచెం మాట్లాడగలరా లేకపోతే మా టీంలోని ఒక పాతిక మంది ఉంటామండి మేము సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్పెషలైజ్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఒక టాలెంట్ అలాంటి వాళ్ళని నేను ఎంచుకున్నాను సో వాళ్ళు నేను వెళ్ళలేకపోయినా వాళ్ళతో మాట్లాడించడం అయినా లేకపోతే ఇట్ క్యాన్ బి సింపుల్ లైక్ కార్ లేదు నాకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలని ఉంది కొంచెం నాకు తోడు వస్తావా అనేది ఆ చిన్న ఆ తోడు ఆ సాయం కూడా నేను ఉన్నాను ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీబడి టు టాక్ టు మేము ఉన్నాము అనేది ఒక ధైర్యం అనమాట నాకు కొత్తల్లోని నేను వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాజ్ ఓన్లీ నైన్టీన్ ఇయర్స్ చాలా చిన్నప్పుడు వెళ్ళిపోయాను నేను సో నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఆ జనరేషన్లోనే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఉండకూడదు అని ఒక చిన్న రీచింగ్ అవుట్ అనమాట టు ద కమ్యూనిటీ అది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను నేను లాస్ట్ ఇయర్ కీలింగ్ హార్ట్స్ ఆఫ్ జార్జియా ఓకే ఓకే సో ఇన్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు కదా అంటే పిల్లలకి టైం ఇవ్వగలుగుతారా అంటే లేదంటే మమ్మీ ఏంటి నువ్వు ఇంత బిజీగా ఉన్నావు అని చెప్పి పిల్లలు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారా పిల్లలు పిల్లలు ఒక ఫస్ట్ కి సెకండ్ కి ఫోర్టీన్ మంత్స్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ కి థర్డ్ కి సిక్స్టీన్ మంత్స్ డిఫరెన్స్ చాలా చిన్న పిల్లలు ముగ్గురు ఒకేసారి పుట్టేసారు ఇంచుమించు సో ఒకేసారి పెరిగారు సో వాళ్ళు మిడిల్ స్కూల్ అంటే ఎయిత్ నైన్త్ దాకా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఐ వాజ్ అట్ హోమ్ ఓన్లీ ఓకే లిటరలీ నేను అప్పుడు జాబ్ ఏమీ చేయలేదు ఏమీ లేదు డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒకటి ఒకటే నేను తీసుకువెళ్ళేదాన్ని వాళ్ళని వాళ్ళు కూడా డ్యాన్స్ నేర్పించాను కనుక అదే చెప్తున్నాను చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళతో పాటు నేను వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళ క్లాసెస్కి అలాగే టైక్వాండో బ్లాక్ బెల్ట్ సంపాదించుకున్నాను నేను డ్యాన్సర్ కనుక ఐ యూస్ టు బ్రింగ్ దెమ్ టు మై యాక్టింగ్ క్లాసెస్కైనా లేకపోతే యాక్టింగ్ థియేటర్ అయినా డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్కైనా వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం చేసేవారు అనమాట సో అలాగ ఒక్క మిడిల్ స్కూల్ దాకా మాత్రం చాలా కష్టపడి చూసుకున్నాను ఎప్పుడైతే హై స్కూల్కి వెళ్ళారు అంటే నైన్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి దే వెల్ లిటిల్ బిట్ ఆన్ దర్ ఓన్ అప్పుడు ఏంటి జస్ట్ వండి పెట్టి పెట్టడం లేకపోతే క్లాసెస్ ఉంటే వాళ్ళకి దింపడం పికప్ డ్రాప్ మళ్ళీ ఎప్పుడు లైసెన్స్ వచ్చేదాకా వాళ్ళకి వాళ్ళకి లైసెన్స్ వచ్చేసరికి మా అబ్బాయి మా అమ్మాయిని చూసుకోవడం మా అమ్మాయి వాళ్ళకి డ్రైవ్ లైక్ దే టుక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు ముగ్గురు కాలేజ్లో ఉన్నారు సో అందుకే మై టైమ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ మాత్రం ప్రపంచానికి అసలు అదృశ్యం అయిపోయాను అనమాట కంప్లీట్లీ ఇన్విజిబుల్ అండ్ నాకే అప్పుడు ఎందుకంటే అంత యాక్టివ్గా ఉండేదాన్ని నేను పెళ్లి చేసుకొని వెళ్ళే ముందు నేనే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ డిప్రెస్డ్ అనమాట ఏంటి అంత చేశాను పిల్లలు పుట్టేశారు ఇంకెంతైనా నా లైఫ్ అని ఒక ఒక రకమైన వైరాగ్యం తోటి వచ్చాం కానీ ఫోకస్ మాత్రం చాలా పిల్లలకి ఇచ్చాను నేను కెరియర్ కూడా నేను ఎప్పుడు చూసుకోలేదు బికాస్ మా ఇంట్లోని బోత్ మై పేరెంట్స్ వర్కింగ్ వారి ఇంట్లోని వాళ్ళిద్దరు వర్కింగ్ సో మాది కాన్షియస్ డెసిషన్ పిల్లలు వస్తే మాత్రం ఒక్క పేరెంట్ మాత్రం విల్ స్టే అట్ హోమ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కేస్ అండ్ నేను ఐ ఐ వాంటెడ్ టు డూ దట్ ఐ ఐ ఎంజాయ్ వన్ థింగ్ ఇన్ని చేశాను కదా యాక్టింగు మోడలింగు ఇది డ్యాన్స్ అని ప్రాణికీలింగ్ అని ఐటీ ఇది అన్నీ చేశాను మదర్హుడ్ ఈస్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ రోల్ ఐ ప్లేడ్ మా ఫేవరెట్ ఏంటంటే బీయింగ్ అ మదర్ ఇప్పుడు అమ్మాయిని ఒక ఒక్క వాళ్ళకి అవసరం వస్తే మాత్రం అన్నీ పక్కన పెట్టి మై ప్రయారిటీ లైజ్ అవర్ దేర్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళే చూసుకుంటారు వాళ్ళు నన్ను చూసుకుంటారు నేను నేర్పించినవన్నీ ఇప్పుడు వాళ్ళు నాకు నేర్పిస్తూ ఉంటారు అమ్మ ఇలా చేయి అలా చేయి ఇలా గుండు అనుకొని సో బికాస్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ అంత ఎనర్జీ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఇట్స్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇంత బెస్ట్ బాండింగ్ కదా అసలు దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ అ వెరీ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ నోబడి అంటే మనకి డబ్బులు కూడా ఎవరు ఎవరు జీతం ఉండదు కానీ ఇట్స్ అ వెరీ ఫుల్ఫిల్లింగ్ జాబ్ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ముగ్గురు పిల్లలకి ఇట్స్ నాట్ నా పిల్లలు కాదు వెన్ ఐ లీవ్ త్రీ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ త్రీ కిడ్స్ ఫర్ ద వరల్డ్ దే నీడ్ టు బి యూస్ఫుల్ ఫర్ సొసైటీ ఆల్
America is also very, very important because me record put there. So if that is your mother country, mm. me the birth of tradition, oh, values, oh, ethics, oh, morals, oh, you know, Indian culture, oh, anta comes from the mother country, India. Okay. Father country, ante father ancestor sustenance, poshistar. Mm. Adi America me mal poshistunde. Adi matran chala gettiga mugger ki chala nate sen. <laughs> okay. So ekar kuchne prela reacto tar ella feelo thontar vallo. Pilla la chala isto. Adi first first saari techna apur kunchum pedda vina apuru. Or ka two and a half months we came for an India trip an mata. So apuru ka two and a half months South India temples tour anta chesam four states lone. Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra. Literally, they could relate everything. And if you have a lot of time, you can't get a lot of time. Because Balvihar classes already, they would do, they would do, we live, we live, we live, we live, we live. So, Shivala is a Shivala. Shakti is a Shakti. 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 So everything was okay. Dance loan ko da ikrko achi cultural ga walu programs ko da icher ma. Ne nichna puru walu walu naru. So walke ang kotha ga anu pinchle. Food food ala ko chinna puru nici walki Indian food thote ne no pension. Cafeteria ko pan pinchna puru ko da Indian food. Okay. Chala helam che sevaru Americans adhe ente ala gunna adhe me food do it smells with this thing and all that. Oxar I I still remember. माबाई हो चाहिए और उस तो ना एंड रेपट नहीं चाहिए ना कि फूड डिव वर्ड दुनिया तीस कल नो कैफ्टीरियल ओने तीन टन। आई सेड नो वेपड़े ना डिड यू एवर मेक फन ऑफ़ अदर पीपल्स फॉर नो। सो व्हेन समबडी इज़ डूइंग दैट टू यू इन वेन चाहिए आली अनंते आने नो वाल लगा मारता। डू नॉट चेंज � I always told them that this is who we are. Next day, I will share this with you. Then they used to take that food. And then they used to feed the Indian food. They used to feed the Indian food. They used to feed the Indian food. They used to feed the wheel following the wheel. They used to feed the wheel. They used to feed the wheel. They used to feed the wheel. Reverse. Funny, but I love feeding people. So, I got it easy and the kids also, now they are saying thanks to my mother. They are going to college, right? They are going to be an American citizen, but the roots are Indian, so they are going to balance it. Their Indian heritage at the same time, Americans. Americans are Americans, Indians are Indians. So, you are going to be mature type of the last days. I experience. So, don't be ashamed of what you eat, what you wear. Bot pet kunna wani, abre na itu cesta cepu, neer pinch, waluk kodi itu mak culture ane. So ipun end ante, ipun generation they are very open. Ipun ni no American film industry lon kodi nen work cesta an kada. Cesta na puru nenu buy padan, accent marala, na look mar chala, hair color versus kala itu ada. Ma teacher and my agent sir no, ethnicity that is your selling point. People will need you, people will need that look. Adi epudu nuvo pollute cheyad. You are good as you are, just come to classes and do it. Okay. So, mano strong unna man kundi mana identity thoti, others also will respect our identity. Like, you know, in my uh, ethnic, chala mandi friends unna arna from all countries and different, different ethnic background. Mm -hmm. But, nene epudu na veli matla na kore, the respect they give me and the acceptance that they do, it's, it's a different uh, level and matter. Okay. I, I never feel like, oh, I have a mara li, I have a accent petta li. Accent petta was mm. in a time, but I have to say that in a time, I have to say that in a time. Okay. So, you always have to be that individualistic. That's why I have to be a little bit. I have to spend a lot of time with my children. I have to spend a lot of time with my children. Okay. I have to spend a lot of time with my children. They have to spend a lot of time with their roots. They have to spend a lot of time with their roots. They have to spend a lot of time with their roots, with their friends, and the internet. Internet munde mana kabza cecis ko alam mata wal minds ni keep them engaged dan orang. Ipro ni walaki anta adi ledu. Ante mi kan nanti scope ipro walaki ledu. Thank God. Tham internet eh. Thank God, thank God. Nenah choose tu untan kadha cutpakal choose tu nak asli nirso macam tu untan asli vile ni edge kuntu nara. Ila jo ila ge untan di wal pose. And parents kada bagado cecis tu naro ok ok ipad icis si lapu dede. Parents baju tu. 
లిటరలీ లైక్ ఒక డిఎస్ అనే ఒక చిన్న వీడియో గేమ్ లాంటిది ఉంటుంది ఒక చిన్న డివైస్ పాపం నా పిల్లలు ఒకటే షేర్ చేసుకునేవారు నైన్త్ స్టాండర్డ్ దాకా ఓకే అమ్మ వీళ్ళకి అది ఉంది వాళ్ళకి అది ఉంది వీళ్ళకి ఇలాగ ఉండాది అని వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఎప్పుడు చేయలేదు ఎందుకంటే వీ యూస్ టు రీడ్ బుక్స్ వీ యూస్ టు ట్రావెల్ అ లాట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండేవి క్లాసెస్ ఉండేవి వాళ్ళు సంగీతం బాబు మృదంగం నేర్చుకునేవాడు పాప ఏమో డాన్స్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోయేది ఇంకో అమ్మాయి ఏమో యాక్టింగ్ సో అలాగే యాక్టివిటీస్లో ఉండి ఉండి దే నెవర్ మిస్డ్ వీడియో గేమ్స్ నైన్త్ స్టాండర్డ్కి ఎప్పుడో ఇచ్చాను సెల్ ఫోన్ కూడా ఎప్పుడు లెవెంత్ స్టాండర్డ్కి ఎప్పుడో ఇచ్చాను నీకు ఎందుకు అసలు సెల్ ఫోన్ అవసరమా లేదు కదా జస్ట్ ఇన్ఫామ్ చేయడానికి నేను ఇక్కడికి లైసెన్స్ వచ్చింది కదా అప్పుడు లైసెన్స్ వచ్చాక ఒక్కొక్కరికి అప్పుడు సెల్ ఫోన్ మొబైల్కి లైసెన్స్ వచ్చింది అప్పుడు మొబైల్కి ఇది లిమిటెడ్ యూస్ ఇప్పుడైతే ఇంకా కంట్రోల్ లేదు బట్ వాళ్ళకి అవగాహన ఉంది దట్ ఓకే బీ రెస్పాన్సిబుల్ విత్ యువర్ డివైసెస్ కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ అండి యూ జస్ట్ కెనాట్ గెట్ ఇన్ టు దర్ ఎమోషనల్ స్టేట్ ఓకే అండ్ ద వీడియో గేమ్స్ అసలు చూస్తుంటే నాకే భయం వేస్తూ ఉంటుంది ఈ కటింగ్లు మర్డర్లు స్టాబింగ్ డీసెన్సిటైజ్ అయిపోతున్నారు డీసెన్సిటైవ్ సెన్సిటివ్ సో ఐఎమ్ గ్లాడ్ ముగ్గురిని ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రితమే కనీసాను పెంచేసాను సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్కి అప్పుడు వాళ్ళు చూసుకుంటారులేండి మీరు ఇంకా యంగ్గా ఉన్నారు ఇంకా మీరు కూడా వాళ్ళకి చెప్పే స్టేజ్లో ఉన్నారు ఇంకా ఎవరికి వాళ్ళ పిల్లలకి పిల్లల పిల్లలకి కూడా వాళ్ళు వింటే కూర్చొని చెప్తాను వింటారేమో అని నమ్మకం చూద్దాం అది వాళ్ళు వినాలి అని అంటే మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి వీ నీ టు బీ ఇన్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఓకే ఇప్పుడు నేను వస్తాను ఎప్పుడు ఇండియా వచ్చినప్పుడు మా వాళ్ళందరినీ చూస్తూ ఉంటాను వాళ్ళ వయసు వచ్చినప్పుడు ఓ నేను కూడా అలాగే అయిపోతాను కదా అని ఒకటి ఉంటుంది కదా మనకి సో వాళ్ళు నా పిల్లలు నా మనవులు మనవరాలు అని చూస్తే అమ్మమ్మ లాగా నాన్నమ్మ లాగా అవ్వాలేమో ఉండాలి అని ఉండాలి అని దానికి యాక్టివ్గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ నేను యాక్టివ్గా ఉండాలి అంత మన బట్టి అప్పుడు ప్రాణిక్ హీలింగ్ లాంటిది హెల్ప్ అవుతుంది మెడిటేషన్స్ అయినా హీలింగ్ అయినా ఎక్సర్సైజ్ అయినా ఆ ఫిట్నెస్ అందుకు ప్రాణిక్ హీలింగ్ నాకు అనమాట సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ సో నైస్ సో ఇప్పుడు కరెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఏంటి వర్డ్స్ లైక్ ఐ సెడ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ మా మూడోది కూడా వెళ్ళిపోయింది కాలేజ్కి సో ముగ్గురు బయట నుండి ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళ నాన్నగారు ట్రిప్స్ లైక్ లైక్ చాలా పెద్ద పొజిషన్ అనమాట ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సో అతనేమో ట్రిప్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సో నేను ఐఎమ్ హోమ్ అలోన్ సో ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ మై దిస్ టైమ్ ఈ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ చాలా బిజీగా ఉన్న మ్యారీడ్ లైఫ్లోని పేరెంటింగ్ లైఫ్లోని నేను చేయలేని పనులు ఇప్పుడు చేయడానికి కొంచెం ఫ్రీడమ్ వచ్చింది అది యాక్టింగ్ అయినా డాన్స్ ఇంకా బాగా నేర్పించడం అయినా లేకపోతే యాక్టింగ్ మెయిన్ మెయిన్ ఫోకస్ ఇప్పుడు యాక్టింగ్లోనే ఉందండి యా సో మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడైనా ఉన్నా యుఎస్లోనే ఉన్నా లేకపోతే ఇండియాలోనే ఉన్నా లేకపోతే డాన్స్ క్లాసెస్ ట్రావెలింగ్ నాకు ట్రావెలింగ్ చాలా ఇష్టం ఓకే సోలో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను అవునా సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక కంట్రీ ఎంచుకొని వెళ్దామని ఒక ఆశ కలిగింది సో లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ బట్ లాస్ట్ ఇయర్ గ్రీస్ వెళ్ళాను దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ అ సోలో ఉమెన్ సోలో ట్రావెలర్ ఐ వాజ్ అంటే చాలా భయం వేసింది కానీ ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ ఫోర్త్ డే మీకు అర్థమైపోతుంది కదా దెన్ స్లోలీ యూల్ అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ త్రూ ద ట్రావెల్స్ భయం పోతుంది ఎందుకంటే మీకు మీరే కదా కౌన్సిలర్ అక్కడ డిపెండ్ అవ్వడానికి ఏమీ ఉండదు కొత్త ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఫర్ ద పాస్ట్ టూ మంత్స్ ఇక్కడే ఉన్నాను సో నేను అస్సాం వెళ్ళాను బాంబే వెళ్ళాను అస్సాం వెళ్ళినప్పుడు చాలా కొత్త ప్లేస్ అనిపించింది అండ్ రెప్యుటేషన్ ఉంటుంది కొన్ని ప్లేసెస్ వెళ్ళకూడదు లేకపోతే అక్కడ ఉండు బాగోదు ఇక్కడ బాగోదు అని సో మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండి ట్రావెలింగ్ అనేది ఒకటి కొంచెం మా నాన్నగారు సీమేన్ అనమాట సో అతనికి ఇన్ని ఇన్ని కట్టలు ఉండేవి పాస్పోర్ట్స్ సో ఆ ట్రావెలింగ్ ఆ వరల్డ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మా నాన్నగారు చెప్పేవారు కబుర్లు అని నేను ఈ ప్లేస్ ఈ కంట్రీ ఇది ఇక్కడ ఇలాగ ఉంటుంది అలాగా అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వింది బట్ ట్రావెలింగ్ పిచ్చి కొంచెం ఉంది బట్ నిజంగా మీరు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అన్నారు ఇంత సేఫ్ కాన్వర్జేషన్లో మీరు ఇన్ని చెప్తుంటే మనకి తెలియకుండానే చాలా ఇంట్రెస్ట్ మన లోపల ఉండిపోతాయి బట్ యాజ్ యూ సెడ్ మెకానికల్ లైఫ్ వల్ల మనము దానికి అలవాటు పడిపోయి నైన్ టు ఫైవ్ ఆర్ టెన్ టు సిక్స్ జాబ్ చేసుకుంటూ బట్ రియల్గా ఉన్న ఆర్టిస్టిక్ సైడ్ ఆ
అది ఉంది కదా నాదేంటంటే జస్ట్ ఫాలో యూ హార్ట్ నాకు ఇలాగ చేయాలని అనిపిస్తుంది అంటే అందరూ వద్దంటారు నేను అదే వెళ్ళి చేస్తాను మీరు చాలా మంచి జాలీ జాలీగా అట్లా జాలీగా నాకు అందరిలాగా పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ ఉండవు లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇల్లులు లేకపోతే ఇది తినడానికి తిరగడానికి నలుగురికి పెట్టడానికి అదే చూసుకో దేవుడని నేను ఎప్పుడు అంటాను కానీ దేవుడు నేను అడిగిన దానికంటే కొంచెం ఎక్కువే ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో ఆ కనెక్షన్ ఉంది నాకు సో ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉంటే అక్క అక్కడ ఒక రింగ్ కొడితే వస్తుంది ఏదో ఒక విధంగా ఏదో ఒక ఆఫరో లేకపోతే ఒక ఇది అవ్వడం ఏదో ఒక విధంగా సో ఇన్ దట్ వే ఐఎమ్ వెరీ ప్రాస్పరస్ అని అబెండెడ్ లైక్ అంటే నా లైఫ్ చూస్ దే లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఐ కలెక్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఆస్తులు సంపాదించుకోలేకపోయినా మంచి మనుషులు సంపాదించుకోగలిగాను మంచి మెమరీస్ మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అదే నేను పిల్లలు కూడా చెప్తాను ఎందుకంటే అమెరికా నేర్పించిస్తుంది ఎలా బ్రతకాలో నేర్పించిస్తుంది మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు నేర్పించిస్తుంది ఎలా సర్వైవ్ అవ్వాలనేది కానీ లోపల అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా ఫీలింగ్ లైక్ వీ నీడ్ టు బీ అలైవ్ లిటరలీ ఫర్ ఆర్ సెల్స్ ఈవెన్ దో ద వరల్డ్ సేజ్ దట్స్ నాట్ అ గుడ్ డెసిషన్ అది మనకి ఆ ధైర్యం ఉండాలి కొంచెం నాకు తిక్క బాగా ఉంటుంది ఎక్కుందంటారా లెక్క ఒకప్పుడు పట్టించుకునే దాని కాదు ఇప్పుడు పెద్దదాన్ని అవుతున్నాను కదా లెక్క ఉంటే మంచిది ఈ లెక్క కాకుండా ఈ లెక్క అసలు లేదు చిన్నప్పటి నుంచి లేదు ఇప్పుడు లేదు పోయేదాక కూడా ఉండదేమో గ్యారంటీగా బట్ మీరు ట్రావెల్ చేయాలి కదా ఈ లెక్క కావాలి కదా ట్రావెలింగ్ కి అప్పుడు ఒక కాల్ ఇస్తాను కదా దేవుడా ఓకే వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది దేవుడి దేవ వాళ్ళు వచ్చేస్తుంది అప్పుడే ఒక ప్రాజెక్ట్ అప్పుడు ఒక ఇది చేసి వచ్చేస్తుంది సో ఐఎమ్ వెల్ టేకన్ కేర్ ఆఫ్ బ్లెస్డ్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ అది స్పిరిచువాలిటీలో ఒక భాగం ఓకే సో చేసి నేను చేసిన ప్రతి పని చిన్నదైనా పెద్దదైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను ఓకే లాభం చూసుకోను జస్ట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ సో మీరు ఇలాగే మీ ఇంట్రెస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ఒక డైరెక్షన్ అలా తీసుకెళ్ళిపోయి మంచి లెక్క కూడా సంపాదించి అలా చేయాలని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్ టాకింగ్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అసలు నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఐ కుడ్ రియలీ మై ఓన్ లైఫ్ అనమాట సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆస్కింగ్ మీ సో మెనీ థ్యాంక్ యూ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్